శ్రీ వికారి నాంబత్ సంవత్సరం రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు గురువారం మార్గశిర బహుళ అమావాస్య రోజున కేతుగ్రస్త పాక్షిక సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది ఈ సూర్యగ్రహణాన్ని పూర్వకాలంలో ఒక అశుభంగా భావించేవారు సూర్యుడు కనపడకుండా మాయమైపోవడాన్ని ప్రజలు భయపడేవారు ఇప్పటికీ కూడా గ్రహణం అంటే చాలా మందికి భయపడుతూనే ఉంటారు కానీ గ్రహణం గురించి ఎటువంటి భయాలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు గ్రహణం అనేది సృష్టిలో జరిగే ఒక సాధారణ ప్రక్రియ అయితే గ్రహణ సమయంలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన నియమాలు పాటిస్తే ఎటువంటి చెడు ఫలితాలు కడగవు ఎటువంటి చెడు ఫలితాలు కలగవు ఈ నెలలో ఏర్పడే సూర్యగ్రహణం రోజున శివుడికి సంబంధించిన మంత్రాలను చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఎటువంటి చెడు ఫలితాలు రావు అయితే ఈ గ్రహణం పూర్తయిపోయిన తర్వాత మీరు వీరి ముఖాన్ని చూస్తే చెడు ఫలితాలు తొలగి ఐశ్వర్యాలు లభిస్తాయని పెద్దలు అంటూ ఉన్నారు మరి గ్రహణం తర్వాత ఎవరి ముఖం చూడాలో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం డిసెంబర్ ఇరవై ఆరున ఉదయం ఎనిమిది గంటల పది నిమిషాల నుండి పదకొండు గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాల వరకు గ్రహణం ఉంటుంది ఈ గ్రహణం పూర్తవగానే చక్కగా విడుపు స్నానం చేసి శుచిగా ఉండే వస్త్రాలను ధరించి ముందుగా ఆవును కాని అద్దాన్ని కాని తల్లిదండ్రులను కాని భార్యను కాని చూస్తే మీకు ఐశ్వర్యమే కలుగుతుందని మన పెద్దలు చెప్తూ ఉన్నారు ఇలా చూడటం ద్వారా మీకు అంతా మంచే జరుగుతుందని పెద్దలు చెప్తూ ఉన్నారు గ్రహణం యొక్క చెడు ప్రభావం కూడా తగ్గుతుందని పెద్దల మాట మరి గ్రహణం తర్వాత వీటిని ఎందుకు చూడాలి అంటే అద్దం లక్ష్మీదేవి నివాస స్థానంగా చెప్తున్నారు ఈ కారణంగా గ్రహణం పూర్తి కాగానే అద్దాన్ని చూస్తే చాలా మంచిదని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు అదే విధంగా భార్య ఎప్పుడు భర్త శ్రేయస్సుని మాత్రమే కోరుకుంటుంది కాబట్టి గ్రహణం పూర్తయిన తర్వాత ఇంటికి దీపం లాంటి ఇల్లాలి ముఖం చూడటం ద్వారా మీకు శుభం జరుగుతుంది ఈ విషయాన్ని శాస్త్రాలలో ఉద్ఘాటించారు మమతలే తప్ప మహిమలు ఎరుగని దేవుళ్లు అమ్మా నాన్నలు అలాంటి అమ్మా నాన్నల తాము ఎలా ఉన్నా తిన్నా తినకపోయినా తమ బిడ్డల్ని మాత్రం సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు కనుక గ్రహణం తరువాత తల్లిదండ్రులను చూస్తే శివపార్వతులను లక్ష్మీ నారాయణులను చూసిన ఫలితం కలుగుతుంది అదేవిధంగా గోవును చూస్తే కూడా గోవు దేవతా స్వరూపం కనుక గ్రహణం తర్వాత గోవును చూస్తే సకల దేవతలు అనుగ్రహించినట్లే కాబట్టి గ్రహణం వల్ల జరిగే ఏ దోషాలు మనకి తగలకుండా అంత అనుగ్రహించినట్టే అప్పుడు మనకి ధన ప్రాప్తి ధనయోగం కలుగుతుంది కాబట్టి మీరు కూడా గ్రహణం తరువాత ఈ విధంగా చేసి ఐశ్వర్యాన్ని